金香对大雄到底有多好，哆啦 A 梦对大雄又有多重要？想知道的话，就跟我一起往下看吧。这天，小夫这个炫耀鬼又跟大雄他们面前嘚瑟了，奈何大雄也是有经验的人了，知道不管是啥好事，反正小夫也不会带上自己。于是他干脆利落的离开了。可没成想，金香也跟出来，还说自己要跟他一块去钓鱼。得嘞，这就是因祸得福。大雄立刻跑回家。先求起了多雷梦的支援，可没成想，人乱胖已经家人有约，要跟附近的毛毛一起出去了。但这毕竟也是大雄跟金香的单独约会，所以多雷梦干脆就给大雄一个备用百宝袋。很快，金香抵达了，但因为没有多雷梦，他们的道具也降级了，由大大的任意门变成了小小的任意窗。虽然功能是一样的，可使用起来多多少少是有点小埋汰。就这样，两人抵达了目的地。这里山清水秀，鸟语花香。但刚准备开始钓鱼呢，两人就被胖虎小夫赶走了。呃，主要被赶的还是大熊。不过没关系，两人决定转战小池塘。大熊还立马拿出了钓鱼神器——手钓钩。手钓钩能自己寻找鱼的踪迹，追踪后再把鱼给抓回来。但是怎么说呢？这地方其实只是一个下雨会集成的大水洼，所以你们懂的。怎么可能钓到鱼嘛？两人也因这笨蛋操作遭到了胖虎小夫的无情嘲笑。不过金香并没有生气，还主动拿出自己制作的饭团给大熊吃。大熊接到手里，那是相当高兴，可唰的一下就把饭团里的鳕鱼子掉到地上了。更让人无奈的是，明知这里钓不到鱼，金香还提出去散散步、赏赏景。大熊却立马拒绝了，梦想给这水娃来播五中生用，于是乎他猛一套道具，想要逆天改命。好不容易用时光包袱金将鳕鱼子整成一大堆活泼乱跳的鳕鱼，可就是那么巧，当他把鳕鱼从水娃里钓上来，堆成一座山去找金香看，一不留神就用时光包袱金再次把鳕鱼变回了鳕鱼子。尽管如此，金香依旧没生气，再次邀请大熊跑去看松鼠，大熊再次拒绝。好在这个时候，多雷梦赶来了，他始终有点不放心，便想着过来看看情况。随后，多雷梦拿出空间转换机，小水蛙跟亚马逊河的一部分做了个对调。大熊小试身手，很快就钓上了一条鱼，只可惜是一条食人鱼，吓得多雷梦赶紧就让大熊扔掉了。接着，手钓钩找到了个大目标，大熊立刻跑去找金香，金香不负众望，在大熊跟多雷梦的支持下。真的钓上了一条巨骨蛇鱼，但巨骨蛇鱼也不是吃素的，不仅将胖虎小夫砸了个正着，一波挣扎后，还把金香拖进了水洼里。想起里面大堆的食人鱼，大熊一时失神，直接冲进水里，完全忘记了自己根本不会游泳。这一幕整得多雷梦瞬间慌了，可没成想，一会儿的功夫，金香竟抱着大熊浮出水面，游回了岸上。原来。巨骨蛇鱼挣扎的时候，把空间转换机砸了个稀巴烂，小水蛙因此变回了从前的模样。会游泳的金香也把大熊救了回来。就这样，三人的钓鱼之旅结束了。倒是搞不清楚状况的胖虎小夫，因为亲眼目睹了那条三人钓上来的巨骨蛇鱼，等到天黑也依然坐在水洼边，只想着能钓上一条大鱼来。好了，本期问题，你们喜欢钓鱼吗？欢迎大家留言、点赞和关注哦，咱们明天见。